സങ്കല്പരഹിതമായി ജീവിക്കുന്നതാണ് ആത്മീയ ജീവിതം ആടാനും പാടാനും പൊട്ടിച്ചിരിക്കാനും ആഘോഷിക്കുവാനും മാത്രമുള്ളതാണ് ജീവിതം എന്നാൽ ജീവിതം ആ രീതിയിൽ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ജീവിത രഹസ്യം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം മനുഷ്യന് ലഭിച്ച ഒരേ ഒരു ആയുധമാണ് സങ്കല്പിക്കുക എന്നത് സങ്കല്പമാണ് ചിന്തകളെയും ഭാവനകളെയും പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നത് വർദ്ധിച്ച ആഗ്രഹങ്ങൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ സ്വാഭാവികത നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു തലവേദന അനുഭവിക്കാത്ത മനുഷ്യർ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ വർദ്ധിച്ച ആഗ്രഹങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും തലവേദനയുടെ പ്രധാന കാരണം ഏതൊരു ഉപകരണവും അമിതമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നത് തീർച്ചയാണ് തലവേദനയ്ക്ക് പുറമേയുള്ള മരുന്നുകളല്ല ആവശ്യം അകമേയുള്ള മാറ്റമാണ് തലവേദനയെ പൂർണമായും സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് വർദ്ധിച്ച ആഗ്രഹങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ചിന്താഭാരമാണ് തലവേദനയുടെ ഉറവിടം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറായ പോലെയൊക്കെ ഒരു തോന്നലുണ്ട് കേട്ടോ എന്തായാലും ചെറിയ ചില രഹസ്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനിയെങ്കിലും കൂടുതൽ സങ്കല്പിക്കാതിരിക്കൂ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാതിരിക്കൂ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കൂ ഹൃദയപൂർവ്വം രാജഗിരി ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രായോജകർ രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ നമ്മുടെ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ ഡാനി ജെയിംസ് ഒപ്പം ആശിച്ചിയും ബാലേട്ടനും കൃത്യസമയത്ത് കൃത്യമായ ചികിത്സയും മരുന്നും ലഭിച്ച് നല്ല ചികിത്സകരുടെ പരിചരണവും കിട്ടി നന്നായി ജീവിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാണ് ആ രോഗ ദൃഢഗാത്ര അതെ രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ നിങ്ങളുടെ ഈ രാജകീയ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നു അരോഗ ദൃഢഗാത്രയുടെ അഴകുറ്റ സമൂഹം കരുത്തുറ്റ സമൂഹം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നം ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിലെ രാജകീയ പരിചരണം രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ ഹലോ മിനി ഇത് ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരിയിൽ നിന്നും ആശാലതയാണ് എന്തോ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വിശേഷങ്ങള് സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നപ്പാ അടിപൊളി സൂപ്പർ പിന്നല്ലാതെ നല്ല വിശേഷവും വലിയ വിശേഷവുമാണ് വേദനയൊന്നും അനുഭവിക്കാതെ ഒരു കുട്ടീനെ കിട്ടി ഒരു മോളെ കിട്ടി അത് വലിയ കാര്യല്ലേ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നന്നായി അപ്പൊ വീടൊന്ന് ഉണർന്നു അതെ 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 ശരിയാ മറ്റേ നിങ്ങള് രണ്ടുപേരും മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അതെ 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 രണ്ടുപേരും അവരവരുടെ തിരക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്ക് ആകെ വിഷമാവും ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാ അവള് വർക്ക് അറ്റ് ഹോം ആണ് അശ്വിൻ ജോലിക്ക് പോകുന്നു ഞാനും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു തിരക്കിലേക്കായി എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എല്ലാരും മിനിയുടെ വിശേഷം എന്തൊക്കെയാ ആശിച്ചു ഞങ്ങള് ഇങ്ങനെ എല്ലാരും ഓക്കെയാണ് സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കൂടെ ഉണ്ട് പിന്നെ മക്കളൊക്കെ ജോലിക്ക് ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പോകുന്നു ആശിച്ചി പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ശരിയാവുന്ന എല്ലാം ദൈവത്തിൽ അർപ്പിക്കൂ എല്ലാം അങ്ങ് ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കും അതാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ എന്താ പറയാ ദൈവം തന്നെയാണ് എല്ലാം അത് മതി കംപ്ലീറ്റ് അവിടെ അങ്ങ് സറണ്ടർ ചെയ്താൽ മതി പണ്ട് ഞാനൊരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് പാഞ്ചാലി വസ്ത്രാക്ഷേപം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സാരി പിടിച്ചിട്ട് മറ്റൊരു കൈ കൊണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാന്ന് വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അപ്പോഴൊന്നും വലിയ മാറ്റമൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല അവസാനം സാരി മൊത്തം അഴിയാറായി എന്ന് കണ്ടപ്പോ രണ്ട് കൈയും മുകളിലോട്ട് ഉയർത്തി കൃഷ്ണാന്ന് വിളിച്ച സമയത്താണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അല്ലോ ആദ്യം നീ തന്നെ നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കിയില്ലേ അവസാനം രണ്ട് കൈയും വിട്ടാൽ പിന്നെ എനിക്ക് വരാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് അതേപോലെ ഫുള്ളി അങ്ങോട്ട് സറണ്ടർ ആവുക ആരുടെ മുന്നിലാണെങ്കിലും തമ്പുരാൻ കാത്തോളും എനിക്ക് ദൈവത്തിൽ നല്ല വിശ്വാസം ഒരു ശക്തി ഉണ്ട് അതെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ഒരു പവർ എവിടെയോ ഉണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞും വിളിക്കാം വിളിക്കാം ശരിയാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ അതാണ് എന്റെ വിശ്വാസം മിനിക്കുട്ടിക്ക് ഏത് പാട്ടാണ് ഞാൻ വെച്ച് തരേണ്ടത് ആശേഷിയുടെ പേരിൽ ഇരിക്കുന്ന പാട്ട് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ പേരിലുള്ള പാട്ട് ഏതാണ് അഗ്നിദേവനിലെ പാട്ട് നിലാ നിലാവിന്റെ ഓ ഗീത എന്നെ വിളിക്കുന്നത് നിലാവ് എന്നാണല്ലോ അതാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സംസാരിക്കുമ്പോ നിലാവ് തന്നെ പറയാറ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ആ പാട്ട് വെച്ചു തരാം ശരി മോളെ അപ്പൊ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കൂ ഓക്കെ ശരിയാ ഓക്കെ മോളെ ഓക്കെ 
ഇതാരാ അനീഷോ അച്ഛന്റെ സർജറി കഴിഞ്ഞല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പോ വേദന ഉണ്ടോ ഏ അച്ഛൻ ഉഷാറാ വേദനയൊന്നും ഇല്ല രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ വേറെ ലെവൽ അല്ലേ അതെ വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന സർജറികളും ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട ആശുപത്രി വാസവും ഒഴിവാക്കി മിനിമൽ ഇൻവൈസീവ് സർജറികളുമായി നിങ്ങളോടൊപ്പം രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ ടെലിഫോൺ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു നയൻ സീറോ ഫൈവ് തൗസൻഡ് രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ അതാണ് ജനം എപ്പോഴും എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഹലോ എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഹായ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ ആ ഒരു എന്താണ് ഒരു ടോൺ ഉണ്ടല്ലോ അല്ല ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ലതാ മങ്കേഷ്കർ എൺപതാമത്തെ വയസ്സിലും പാടിയവരാണ് പല ആളുകളും ചെറിയ ചെറിയ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മോളെന്താ പറഞ്ഞേ അത് രാജഗിരിയിൽ നടന്ന പ്രസംഗത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നീട് ഞാനത് പറയാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചില്ല പിന്നെ നിങ്ങളായിട്ട് അത് ഉണർത്താതെ ഇരുന്നാ മതി പ്രിയപ്പെട്ട ആശേച്ചി ബാലേട്ടം ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും തിരിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അവരുടെ കുട്ടിക്കാലത്തേക്കാവുമല്ലോ ശരിക്കും പല ഓർമ്മകൾ വ്യക്തികൾ എല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കയറി വരുന്ന സുന്ദരമായ ദിനങ്ങൾ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാലഘട്ടം ഞാൻ തൊണ്ണൂറുകളിൽ ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് തൊണ്ണൂറുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇന്ന് ലോകം അടക്കി ഭരിക്കുന്ന ടെക്നോളജി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നേരത്തെ എത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ സഹോദരങ്ങൾക്കൊപ്പമുള്ള ഒരുപാട് നല്ല ഓർമ്മകൾ എനിക്ക് നഷ്ടമായി പോയത് മണ്ണപ്പം ചുട്ടു കളിച്ചതും ഒളിച്ചു കളിച്ചതും പാടത്തും വരമ്പത്തും നടന്നതും അടിപിടി കൂടിയതും അങ്ങനെ ഇന്നും ഓർത്തെടുക്കുമ്പോൾ മുഖത്ത് ചിരി വിടർത്തുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ എന്നാൽ അതേ ടെക്നോളജി തന്നെ വൈകി എത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പോലെ ഒരു ക്ലിക്കിൽ എളുപ്പമാവുന്ന ഒരു ജീവിതവും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല ഇനി എന്റെ ചോദ്യം ബാലേട്ടനോടും ആശേച്ചിയോടുമാണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ലോകം അടക്കി ഭരിക്കുന്ന ടെക്നോളജി നിങ്ങൾക്കൊപ്പം കൂടിയിരുന്നെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയേനെ എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു പുറത്തിൽ കവിയാതെ എഴുതുക ശ്രീലക്ഷ്മിയാണ് കത്തയച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രീലക്ഷ്മി ഓരോ കാലത്തും ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ടെക്നോളജി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആശേച്ചിക്ക് എന്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു അതിന്റെ അർത്ഥം അത് ഇല്ലാതിരുന്നപ്പൊ ആശേച്ചി എന്തൊക്കെ ആസ്വദിച്ചു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് അല്ല ഞാൻ എന്റെ നഷ്ടങ്ങളെപ്പോഴും നഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനാണല്ലോ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം നേടിയതിനെ കുറിച്ച് അവരധികം നഷ്ടം എനിക്ക് അല്ലല്ല അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് എന്റെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡ്രീം ഉണ്ടാവുമല്ലോ എനിക്ക് സംഗീതത്തിൽ ഒരുപാട് ഉയർച്ചയിലേക്ക് എത്തണം ഒരുപാട് പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത് കർണാട്ടിക് സംഗീതമാണ് പക്ഷെ അന്നൊന്നും ഹിന്ദുസ്ഥാനി പഠിപ്പിക്കാൻ കേരളത്തിൽ അധികം ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ബോംബെയിലും ഡൽഹിയിലും ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ വെച്ച് ഓൺലൈനിലൊക്കെ അവർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സംഗീതത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി വളരാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു അന്നൊരു ഫോൺ പോലും ഇല്ല നമുക്കൊരു റെക്കോർഡിങ് കിട്ടിയാൽ ഞാൻ കയറി അവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസം കഴിയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ എനിക്ക് അന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഗീതത്തിൽ വളരാൻ കഴിഞ്ഞു സംഗീതത്തിൽ ഞാൻ പരമാവധി എല്ലാരും കൂടി വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അല്ല അപേക്ഷികമാണ് അവരവരുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെ എത്തണം പക്ഷെ എനിക്ക് നേട്ടങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ നേട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് 
ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണ്ണിൽ നോക്കി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം തല കുമ്പിട്ടാണ് അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ അത് എന്റെ കാലത്ത് ഇല്ലാതിരുന്നത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ സൗഹൃദം കിട്ടി സൗഹൃദം കിട്ടി മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ബാലകൃഷ്ണുമായിട്ട് ഞാൻ എത്ര കാലമായിട്ടുള്ള ബന്ധോ ഇന്നും അതേപോലെ നിൽക്കുന്നു അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ശ്രീലക്ഷ്മി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ ടെക്നോളജി ഉണ്ടായില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടാതെ പോയി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് എനിക്കിപ്പോ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടറിവുകൾ കാരണം അന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറും ലാപ്ടോപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നമ്മുടെ വയൽ വരമ്പിലൂടെ നടന്നു പോവില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ അമ്പലപ്പറമ്പിൽ നമ്മൾ പോവില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സമയങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആശിച്ച് ഈ ഗുളികന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോ നമുക്ക് പൊടുന്നവേ അത് പറയാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാ നമ്മൾ അന്ന് ആ അമ്പലപ്പറമ്പിൽ മുഴുവൻ പോയി അവിടെ കേട്ട തോറ്റങ്ങൾ ആ തോറ്റം പാട്ടുകളിൽ ഉണരുന്ന ദൈവങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി മനസ്സിന്റെ അകത്തറയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഈ ഒരു ടെക്നോളജി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കിട്ടിയതൊന്ന് നന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഗ്രാമ്യ ജീവിതമാണ് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുക പരസ്പരം ആശ്ലേഷിക്കുക ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത സൗഹൃദത്തിന്റെ ഹിമാലയത്തോളം സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ കിട്ടിയതാണ് അപ്പൊ നാട്ടറിവുകൾ നാട്ടാചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ജീവിതം ഇതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കൂടി റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം ചെയ്താലും നമുക്ക് പറയാനുള്ള അത്ര ഉദാഹരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നിങ്ങളോടും നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് തല ഉയർത്തി പിടിക്കൂ പ്ലീസ് മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ശരീരത്തെ ചലിപ്പിക്കാൻ വൈഷമ്യം നേരിടുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ആരോഗ്യ പരിചരണം നടത്തേണ്ടത് ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിൽ മാത്രമേ ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സുണ്ടാവൂ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നം ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ രംഗത്തെ ആരും കൊതിക്കുന്ന കനിവ് രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ലോകോത്തര പരിജ്ഞാനവും ആത്മസമർപ്പണവും മികവുറ്റ ശ്രദ്ധയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന വിദഗ്ധ ഡോക്ടേഴ്സ് ജെ സി ഐ എൻ എ ബി എച്ച് അക്രഡിറ്റേഷനോട് കൂടിയ രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു ചികിത്സാ രംഗത്തെ രാജകീയ പരിചരണം രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ ടെലിഫോൺ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു നയൻ സീറോ ഫൈവ് തൗസൻഡ് അടുത്ത കത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നത് സ്മിത സ്റ്റാൻലിയാണ് ദേവു നമ്മുടെ റോസമ്മയുടെ മീനച്ചർ അടിപൊളി ഈ കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ നീ അവളെ കണ്ടു പഠിക്കണം മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇട്ടുകൊണ്ട് എന്തുമാത്രം ജോലി അവളെ ചെയ്തു കൂട്ടണേ അലക്കലും തിരുമ്മലും അടുക്കളപ്പണിയും അതിനിടയിൽ എല്ലാവർക്കും വെച്ചു വിളമ്പലും ഇവിടെ നീയോ കൈ കിട്ടുന്നത് വെട്ടിക്കൂട്ടി പുഴുങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് തരും മനുഷ്യന്റെ വായതെ മരവിച്ചു പോയി എന്റെ ഒരു വിധി അനുഭവിച്ചു തന്നെ തീരണ്ടേ പാവ ഒരു കുഞ്ഞുള്ളത് ഒന്നും മിണ്ടാതെ അമ്മ എന്തു കൊടുത്താലും ഇരുന്ന് കഴിക്കും കഷ്ടം നീ മനുഷ്യ നിങ്ങൾ നിർത്തി കേട്ടോ ഞാൻ അടുക്കള പൂട്ടും പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് അവൾക്ക് അതിന് മാത്രം പണിയൊന്നുമില്ല കുറച്ച് വീട്ടുപണി മാത്രം ചെയ്താ മതി ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് റായ്ക്ക് രമാനം തയ്ച്ചു കൂട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ അതൊന്നും കാണില്ല അതിന് കണ്ണുണ്ടായാ പോരാ ഉള്ളിലൊരു ഹൃദയം വേണം മനുഷ്യ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി കേട്ടോ ഈ റോസമ്മ എന്റെ കൂട്ടുകാരിയാണ് അവള് നിങ്ങക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച അച്ചാറാണെന്ന് കരുതിയ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ എന്റെ എല്ലാ ഇഷ്ടവും അവക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം ഈ അച്ചാറേ എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാ ഞാൻ അതിലൊരു ഓഹരി അങ്ങോട്ട് തന്നെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല പിന്നെ ഒന്നും പറയണ്ട എന്ന് കരുതിയാലും വീണ്ടും പറയിപ്പിക്കും ബാലട്ടിനെ പോലെ ദേവ്യൂട്ടിയുടെ സംസാരം കേട്ട് വാസു ഇറക്കെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ഒരു തയ്യൽ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ പുറതി മുട്ടിയിരിക്ക നീ ഇവിടെ മലമറിക്കുവല്ലേ വീട് മുഴുവൻ കുറെ തുണിക്കഷ്ണം കുന്നുകൂടി നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് അല്ലാതെ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗുണവും ഇല്ല കേട്ടോ തയ്ച്ചു കിട്ടുന്ന പണം മുഴുവൻ എവിടെയോ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചത് നീ അടയിരിക്കുവല്ലേ അതിന്റെ മുകളില് ആഹാ നിങ്ങൾ ഇനി ഇടയ്ക്ക് പണിയില്ലാതാകുമ്പോ എന്റെ അടുത്ത് ആ അടക്കിയിരിക്കുന്ന പണത്തിന്റെ വിഹിതം ചോദിക്കാൻ നിങ്ങ വാ ഞാൻ തരാം കേട്ടോ ആ തയ്യലുള്ളത് കൊണ്ട് വീടിന്റെ ലോൺ മുടങ്ങാതെ പോകുന്നുണ്ട് എന്താ ദേവു
പഠിച്ചും കളിച്ചുല്ലസിച്ചും ജീവിച്ച ഇണപിരിയാത്ത നാല് സൗഹൃദങ്ങൾ അടുത്ത് തന്നെ വീട് വെച്ച് കല്യാണത്തിന് ശേഷം അവർ വീണ്ടും ഒരുമിച്ചു യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതെ രണ്ടു കുടുംബങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും ഒത്തൊരുമയിൽ ജീവിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്ന അസൂയ എന്ന വികാരം ചില അകന്ന ബന്ധുക്കളിലും ചില അയൽ വീടുകളിലും കാണാമായിരുന്നു എങ്കിലും അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ അവർ പരസ്പരം സ്നേഹത്തിൽ തന്നെ ജീവിച്ചു ഇതിനിടയിൽ ആ വീട്ടിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി റോസമ്മയുടെ ആകെയുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടി ഒരു ദിവസം രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ കൂട്ടിൽതേ ചത്തു കിടക്കുന്നു റോസമ്മ വന്ന് ആടിന്റെ ചുറ്റും നോക്കി കുറച്ചു ദൂരെ ഒരു ചരടിൽ ചുറ്റിയ ഏലസ് കിടക്കുന്നു യാതൊരു അസുഖവുമില്ലാത്ത ആടിന് പെട്ടെന്ന് എന്ന് സംഭവിച്ചു സങ്കട സഹിക്ക വയ്യാതെ റോസമ്മ കരഞ്ഞു തുടങ്ങി റോസമ്മയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ട് അടുത്തുള്ള വീട്ടുകാരിൽ ചിലർ അവിടേക്ക് വന്നു അവരിൽ പരദൂഷണം പറയുന്നതിൽ പ്രശസ്തി ആർജിച്ച ത്രേസ്യടത്തി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇതെന്തോ ദുർമന്ത്രവാദമാണ് കേട്ടോ ഗർഭിണിയായ ആട് എന്തായാലും വെറുതെ ചത്തുപോവില്ലല്ലോ എന്തോ ഒരു അശുദ്ധാത്മാവ് അതിനെ ഇല്ലാതാക്കിയതാണ് നമ്മുടെ ദൈവവിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അനുജൻ വലിയ കൂടോത്രക്കാരനല്ലേ അയാൾക്ക് നിങ്ങളോട് പണ്ടേ ദേഷ്യം ആണല്ലോ നിന്റെ ആടിനെ ദൈവവിന് പണ്ടേ നോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ ചെയ്തതായിരിക്കും ഇതിനിടയിൽ ദേവൂട്ടി കേട്ട പാതി കരഞ്ഞു തുടങ്ങി ഒരു ആട്ടിൻ കുഞ്ഞിനെ താൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അത് റോസമ്മയ്ക്ക് അറിയാവുന്നതുമാണ് പ്രസവിക്കുമ്പോൾ അവൾ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞിനെ തരാമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ത്രീ അന്ന് കേട്ടു നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു റോസമ്മ ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ദേവുവിന് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഈശ്വര ഇവൾ എന്നെ സംശയിക്കുന്നുണ്ടാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കല്ല് വെച്ച നുണകേട്ട് അനങ്ങാതെ നിൽക്കില്ലല്ലോ സ്വന്തം നിരപരാധിത്വം എങ്ങനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കും ആലോചന നീളവേ പെട്ടെന്ന് റോസമ്മയുടെ സ്വരം ഉയർന്നു എന്റെ ത്രേസിയടത്തി ദേവൂട്ടിയെയും വാസുവിനെയും അനുജനെയും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണമണി പോലെ വിശ്വാസമാണ് വാസുവേട്ടന്റെ അനുജൻ കൂടോത്രം ചെയ്യും എന്നത് നിങ്ങൾ പണ്ടുണ്ടാക്കിയ കെട്ടുകഥയല്ലേ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് പോലെ ആ ചരട് അവിടെ ആരും കൊണ്ടുവന്നിട്ടതല്ല അത് ഞാൻ തന്നെ അവളുടെ കഴുത്തിൽ കെട്ടിയതാണ് രണ്ടു ദിവസമായി അവൾക്ക് എന്തോ ഒരു ദീനം തുടങ്ങിയിട്ട് തീറ്റ ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ അത് അത്ര കാര്യമാക്കിയിരുന്നില്ല അതെന്റെ തെറ്റാണ് എന്റെ ഇളയ കുട്ടിക്ക് വയ്യാത്തോണ്ട് അവന്റെ പിന്നാലെയായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ ശ്രദ്ധ കുറഞ്ഞപ്പോൾ ആ പാവം ചത്തുപോയി അതിന് ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും അന്യന്റെ വിഴുപ്പലക്കുന്ന ജോലി നിർത്തി സ്വന്തം കാര്യം നോക്കാൻ നോക്ക് കൗതുകത്തോടെ ആ സംഭവം ആസ്വദിച്ചു നിന്ന ആളുകൾ പതിയെ പരസ്പരം നോക്കിയ ശേഷം സ്ഥലം വിട്ടു തുടങ്ങി ദേവ് റോസമ്മയെ നോക്കി നന്ദിയോടെ ചിരിച്ചു അല്ലെങ്കിലും എന്റെ റോസമ്മ എന്നെ അങ്ങനെയൊന്നും സംശയിക്കൂല എന്നെനിക്കറിയാം ഉവ് ഇതിപ്പോൾ നിന്റെ കരച്ചിൽ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ദേവ് അത് കേട്ട് ചമ്മലോടെ ചിരിച്ചു ഇത് കണ്ടു നിന്ന ബാക്കി ആളുകളെല്ലാം പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ ഒരു സംഘടനം കാണാൻ കഴിയാതെ പോയ ദുഃഖത്തിൽ പിരിഞ്ഞു പോയി രംഗം ഇത്രയും ഉഷാറാക്കിയ ത്രേസിയെടത്തി നേരത്തെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം വിട്ടിരുന്നു കത്തയച്ചിരിക്കുന്നത് സ്മിത സ്റ്റാൻലി സ്മിത ഒരുപാട് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കത്ത് നീണ്ടു പോയത് കൊണ്ട് പറയാനുള്ള സമയം വളരെ കുറഞ്ഞു പോയി അല്ലെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന വലിയ തീക്ഷ്ണമായ പ്രയാസങ്ങൾക്കും പ്രതിസന്ധികൾക്കൊക്കെ കാരണം ഇത്തരം ചില ഊഹ പോഹങ്ങളാണ് എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു ഏലസ് കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറുത്ത ചരട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുട്ട കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനടി പറയും ഇതെന്തോ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അല്ലെ കൂടോത്രാണെന്നൊക്കെ പറയും കൂടോത്രത്തിന്റെ പിന്നാലെ മാത്രം സഞ്ചരിച്ച് ജീവിതം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ എത്ര ആളുകളുണ്ട് ഇതാ എന്റെ മുന്നിലുണ്ടല്ലോ ഓം ഹ്രീം വരട്ടെ ഒരു പാട്ട് Rajagiri Center for Tissue and Organ Transplantation defining new dimensions in healthcare delivery giving life abundantly Rajagiri Hospital we care we cure നല്ല ഒരു കൂടോത്രം കിട്ടും എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ കൂടോത്രത്തിനൊന്നും ആളല്ല കേട്ടോ ഇല്ല അല്ലെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാനല്ലേ ഇത് എന്നേ ഇല്ല ഇല്ല ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ശാശ്വതമല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ലോകത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് എത്രയോ തവണ ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടതും നമ്മളൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ എല്ലാം മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യാപാരമാണല്ലോ ഇപ്പൊ പല ആളുകളും മാനസികമായിട്ട് വലിയ പിരിമുറുക്ക് അനുഭവിക്കുമ്പോ അവരാണ് ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികളിൽ പെട്ട് ജീവിതകാലം എന്താണ് അവരുടെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് അവരോടൊക്കെ എനിക്ക്
ഹൃദയപൂർവ്വം രാജഗിരി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ